Ons focus van ochtend op abortie, so let wel, vandag so onderwerp is dan nou nie geskik vir sensitieve kijkers of luisteraars nie, maar die procureur Martis de Wet en dan ook Dr. Chris Wharton van die Universiteit van Kaapstad keir van ochtend by ons, om oor onderscheid ek die rechtelike en of wetelike en medische aspekte van abortie te gesel. So, uh, good morning to you Dr. Chris en baie uh, welkom Martis. Goeie, baie dankie. Wat is, ek denk, ek gaan sommer by jou begin, wat sê Suid-Afrika of die Suid-Afrikaanse wet rakende abortsies of dan die beëindiging van een swangerskap? In, in kort sê die wet op abortie basis dat een vrou kan vraag vir abortie tot op 12 weke. Van 12 na uh, 20 weke is daar speciale omstandighede um, wat wel teenwoordig moet wees. Um, soos onder andere dat daar een risiko moet wees um, vir die maase gezondheid um, risiko ook vir die ongebore baba, um, of as die um, dit van wie verkrachting is. Um, ek noem nou maar net een paar, en dan van 20 weke en verder moet daar met die maase leven in gevaar wees, um, of uh, ernstige um, moendlikheid dat die baba um, besvorm gaan wees. So op basis is dit wat die, wat die wet sê, enige persoon um, kan toestemming gee vir abortie, um, so die, uh, dit hang, maak nie saak van, van die ouderdom nie, um, dit is eindelijk, denk ek, die enigste geval waar persoon, waar daar nie in acht geneem word, dat persoon minderjarig is en dat ek nie netwendig um, na al die gevolge kan kyk nie, en mm-hmm. kan verstaan nie, um, die abortie wet maak wel voorziening vir, vir dit, dat is nie nodig vir haar om toestemming te kry, of om dan te, netwendig te consulteer nie. Wat wel, die abortie wet wel sê, is dat um, dit moet toe plaasvind met, um, soos in Engels sê word, with informed consent, met ingelichte toestemming, wat noodwendig impliseer dat enige merkwaardige, any significant risk, mm-hmm. um, moet aan die ma verduidelik word, um, en daarna kan sy eerst behoorlijke toestemming gee. Ok. Dr. Chris, what does it mean to be pro-life versus pro-choice? Ja. Yeah. I think the words pro-life and pro-choice have got quite a lot of political meaning around the world. Mm. But basically pro-life is a view that says, uh, as medical personnel, as people, we have no right to end somebody's life from the very beginning until natural death. And for pro-lifers, the very beginning is very early. And so some people will say they will support that idea from birth or from 20 weeks or whatever, and we would say no, um, from from very early, usually we would say from conception, but some people will argue with that, Um, we think a person's life should be regarded as sacrosanct, which means you just do not dare take somebody's life and you can't do that. And what are some of the central issues? Yeah, I think the central issue around abortion often gets hidden. We talk about other issues like the distress of the mother, which is very important. Or what about a young woman who's been raped? I've got number of patients at the moment who've been raped and are pregnant and should we care for them absolutely we should care for them so there's no lack of concern for the mother that's that's critically important but the central issue that i think often gets lost in all the discussion is whether or not the the fetus or the embryo or whatever inside really is a person and that's the central issue if the fetus is not a person then i've got no objection to abortion I don't object to people having their appendix out. But the problem is often we believe as people who pro-life that often the the baby or the fetus and so on gets forgotten. Mm. And the real question is, is the fetus a human being? And secondly, when can you kill human beings? Maybe, maybe you can. I remember when the law was being changed in 1994-95, going to a standing committee of parliament to present a case for it. And because I work in an anatomy department, or did then, uh, I had access to uh, fetuses in bottles. Mm. And I remember walking in and having them in my suitcase and the security woman at the front looked at it and said, ah, look at the bubba, you know? And then I went inside and handed these fetuses around. They're about sort of 16, 18 week fetuses. I'm so sorry, I'm gonna interrupt you there, but we'll pick it up when when we'll continue with this discussion. 
Ons gaan voort met vanochtend een gewichtige onderwerp, namelijk abortie, wat dan nou niet geschikt is voor sensitieve kijkers of luisteraars nie. En ik verwelkom net weer eens die eerste gasten, procureur Martis de Wet, en dan ook dokter Chris Wharton van de Universiteit van Kaapstad, wat bij ons om dan nou weer onderscheidelijk die rechtelijke of wetelijke en medische aspecten van abortie te gesels. So, Dr. Chris, you were busy with a story, sharing a story yeah. with us. Let's just conclude the outcome of that yes. story. What the for me the central issue is whether or not you're talking about a, a person and and i think that's the central issue and as i was saying the uh, at the time when the law was changing i went to a standing committee in parliament and took some fetuses in little glass bottles because i could do that because i'm an anatomist and i remember distinctly one parliamentarian looking at the baby in the womb and the argument had always been is it a human being and when can you kill a human being and i found it striking she looked at it and she said of course we recognize it's a human life, but, and that's really the issue. Is it a human life? Is it a human being, which we can talk about? And at what point can you kill a human being, ever? Can you? And for me, that's a central issue. And all the other things are secondary to that, no matter how heart-wrenching they are, like a girl who's been raped and so on. You've got to have in the back of your mind, is there a person there? What effect does that have on the way we make the decision? Ik wil vir jou oomlik stilstaan by die kwestie, want dit is nogal baie controversieel en een hele paar mense het verskillende opinies daar maar wat sê die wet in termen van een geval waar een vrou bijvoorbeeld verkracht is of iets soos bloedskande ook een kwestie is? Verskil dit enigszins? Soos ek genoem het, ja, die wet bepaal dat daar wel een boosies vanaf 20 weke of tot en met 20 weke gedoen kan word vir gepaard in so geval. Um, die, dit het lyk asof die skrywers van die wet wel in acht geneem het dat hier ontwikkelende um, mens is en daarom het hulle sekere beperkings probeer instel. Of daar die beperkings voldoende is, is die vraag en dit is wat Dr. Wharton miskien nou meer aanspreek. Um, maar het lyk asof dit wel um, een factor is wat hulle tot een klein mate na gekyk het. Um, nie net wendig in lijn met al die medische bewijse wat daar is nie. Maar het lijkt alsof die wet wel kijkt naar die, na die ongeboren kind als mens, maar met beperkte rechten. En, uh, maar wel tot bij 20 weken, als ik het. Uh, ja, tot bij 20 weken. Mm -hmm. So, Dr. Chris, I think we have to stand still, um, you know, at this for a moment. Because, I mean, uh, you, you've just said we can elaborate a little bit more in terms of um, is it a, a, you know, is, is there life or whether it's not the case. Yeah. But in terms of raping and uh, incest. Uh, what are your views? Yeah. You know, firstly, I think we've got to take those things a lot more seriously than we do as a society. Mm. And uh, I've got a number of patients who are pregnant after rape now, and you ache for young women like that. Um, now, in principle, I, I couldn't, I, I don't do abortions anyway, but I, I, I couldn't do an abortion under those circumstances, but I wouldn't condemn somebody who had an abortion under those circumstances. Mm -hmm. I just think under whatever circumstances somebody's wanting abortion, they need to be told what the baby looks like. You know, I think consent in medicine must always be informed. So whatever operation you have, you must be told what's going on and what are the consequences. And I think generally speaking, that doesn't happen. Sometimes because they don't want to hurt the feelings of the girl, mm -hmm. which I understand, but she needs to know what's, what's going to happen. She needs to know what her baby looks like. Because for sure, in five years' time, she's going to look in a Heisgenut and or you magazine and see what a baby looks like at that stage and be shattered. I've spoken to many women over the years who've had abortions and, and then suddenly realised what's happened. Mm. And uh, so I think the... I would support somebody. I would lead her through the... If she asked my opinion, I will lead her through the discussion and tell her what I think. But I couldn't do it, but I certainly wouldn't condemn her if she did. I mean, she's, you know. And what is the medical possibility of a fetus feeling pain? Feeling pain? Mm. You know, it's difficult to know. We know that babies move from, they start to move just at about eight weeks of development. That's six weeks after the missed period. You know, by 12 weeks, that's 10 weeks after the period's been missed, mm -hmm. they're moving quite vigorously, they do all sorts of things. Mm -hmm. They will respond, there is a startle reflex, so, so they will startle, so they're clearly picking things up. 
it's very difficult to know how much a baby does feel. Mm-hmm. And uh, the, and I understand that's that's, you know that's that's something one feels strongly about. Uh-huh. <sighs> Quite honestly, for me, if. If that's the only reason we're not doing abortions, then you could give the mother an, an anesthetic so the baby couldn't feel anything and then do it. But you've still got the moral issue. You've still got the moral issue. Absolutely. You know, you know if I give you an anesthetic and you're asleep and then I shoot you, mm. I'm still, I've still killed you. <laughs> yeah. Yes. Um, maar het is hier de boodschap ingekomen van een van ons kijkers wat vrouw, wat behelst die rechten van die pa uh, wanneer het komt bij iets als abortie? Ons recht, recht op die oomlik maak nie voorsiening vir enige rechte vir die pa nie, omdat die ongebore kind nie um, rechtspersoonlikheid het nie, en nie, nie gesien word as een kind nie, um, of as, a, as a pers- iemand met enige rechte nie, en daar ook dan word dan geen voorsiening gemaakt in die kinderwet um, vir dit nie. Um, dit is een saak wat wel nog getoets moet word in ons hoofd, daar is nie toets saake wat dit specifiek bevestig wat die rechte van die pa is nie, En, um, en ek dink is een baie belangrike aspek, um, die pa moet deel van die gesprek wees, um, die, alhoewel die ma baie meer affecteer, denk ek die pa moet deel van die gesprek wees, en ek dink ons wil graag nog sien wat die hoofd gaan sê, um, vooral wanneer mens die wetenskap nou in acht neem en sê, dit is nou een, dit is een kind, dit is een mens, um, tot wat er mate moet paar rol speel in die besluitneming. Mm-hmm. Maar dis, um, jy noem nou van, jy weet het word nog nie gesien as een kind nie, en ek dink het skakel dan a, en ook by wat dokter gesê het, op wat er ouderdom word een kind dan gesien as een kind met rechte? Die wet op die oomlik is eerst na geboorte. Is dit? Um, en en uh, ek dink dit is wat baie belangrik is, dat daar met ontwikkeling in ons recht plaas vind in lijn met die wetenskap. Um, daar was, daar is al toetsaak en ek dink die Hoewe is bykie huiverig om dit te ontwikkel, um, maar ek dink dit is baie belangrik dat dit um, moet gebeur. Um, vooral omdat, ek dink meeste mense sal saamstem dat uh, baba een dag of twee of een week of twee voor geboorte uh, uh, gerechtig is op leven. Um, en ek dink die vraagstuk wat die altijd ge- of baie keer geignoreer word, is dat as dit dan leven is, is daar die ongebore baba week of twee voor geboorte gerechtig is op leven, moet ons nie gaan kyk, wat sê die wetenskap tot wa- wanneer begin word daar die ongebore baba mens? Hmm. En ek denk dit is waar die, die gebrek is op die oomlik. Sure. Ja. Ons het die baie tyd oor nie, maar ek moet vraag, daar is die sogenaamde de voszaak, so net die vinnige oorsig en dan ook waar dinge nou in die stadium staan. In, in kort, ek verdiewoordig Dr. De Vos, ek, en die saak is nog lopend, so ek kan nie te veel sê daarvan nie, mm-hmm. maar Dr. De Vos het by, was die medische um, hy is dokter gewees, een medical intern, en um, hy was geskoors en nie toegelaat om voort te gaan met sy beroep nie, omdat hy na bewering gesê het, in 19 weke oude baba, ongebore baba is mens. Hy is aangeklaar dier die um, Health Professions Council, en um, sy verhoor kom nou in april voort. Um, Daar is vier dae, um, een kant gesit vir daar die verhoor, um, waar hy dan nou sal sê, dit is nie onethies om te sê, as een dokter, dat daar die ongebore baba is wel mens nie. Mm. Goed, baie dankie dat jylle vanochtend die by ons aangesluit. Die tyd het ons nou ingaal, maar het was dan Martis de Wet en ook Dr. Chris Wharton. Welkom by die Groot Ontbijtse YouTube kanaal. As jy nou net gehoud van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou ons, uh, hou jy op hoogte van sake en voeg dagelijks nieuwe videomateriaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Mais. Ja, ja, daar is hij, daar in, subscribe, daar is hij.